kalau orang tua dia kan makin lama makin tak dengar kan so sebenarnya orang tua ni kita tak boleh nak cakap oh ni disebabkan sensory neural ataupun ni disebabkan kognitif tak kita kena tengok keadaan individu tu masing-masing macam dia ada penyakit apa di sebaliknya macam dia ada kecil manis ke darah tinggi ke dia kawal ke tak dia pernah ada penyakit yang berkaitan dengan telinga dengan pendengaran dia ataupun dia pernah ada aksiden ke dia pernah ada impact ke kita tak tahu so untuk assess jenis apa dia punya hearing loss memang hanya boleh diassess kalau kita pergi buat hearing assessment saja. So hearing assessment ni ada berbagai lah. Biasanya hearing assessment ni akan dibuat oleh audiologist. Eh, biasanya doktor kan order je lah hearing assessment ni. So antara hearing assessment yang saya dah belajar and macam dah observe sendiri audiologist buat. Antaranya kita buat PTA. PTA pure tone audio audiometry. So pure tone audiometry ni dia akan hasilkan satu runut bunyi macam beep macam tu. So dia akan tengok macam seseorang individu tu dia dengar daripada range berapa ke range berapa. Ada certain range decibel sahaja pendengaran normal. So kalau kurang daripada pendengaran normal tu bermaksud dia ada hearing loss lah. Okay so tak silap saya kalau dia dengar hanya 20 decibel dan ke bawah maksudnya dia ada mild hearing loss. Kalau 40 decibel maksudnya moderate dan seterusnya lah. Maksudnya cut off point kita kalau dah start tak dengar dekat 20 decibel tu maksudnya there is something wrong with our ear. Tapi mungkin problem tu adalah reversible ataupun irreversible. So kena siasat balik lah apa punca hearing loss tu. Antara hearing assessment lain yang boleh audiometrist buat untuk assess hearing loss adalah kita akan assess dia punya tympanic membrane. Maksudnya kalau kita suspect dia punya hearing loss adalah disebabkan dia punya eardrum ataupun tympanic membrane dia yang rosak tadi. So kita akan tengok graph tympanic membrane tu lah sama ada graph dia graph normal atau tak normal. Dia ada tiga type, general type A, B, C. So kalau type A tu adalah normal graph. Tapi kalau type B, type C tu maksudnya dia ada certain patologi lah dekat telinga dia maksudnya dia ada timpanogram yang tak normal. Okey, kalau serangga masuk dalam telinga, sebenarnya telinga kita ni memang dah ada mekanisme dia sendiri untuk halang serangga tu daripada membuat kerosakan yang lebih teruk lah. Cuma kalau memang tak dirawat, dia boleh je masuk sampai ke dalam dalam-dalam lagi. Maksudnya dia boleh je macam nak perforate eardrum tu ke. Let's say kalau dia masih hidup dan kita membiarkan dia dekat situ, dia boleh je perforate into deeper structure. Tapi selalunya kes tak macam tu lah. So, sebab kalau kita rasa macam ada sensation dalam telinga mesti kita akan terus pergi check kan so kalau memang dah nampak ada foreign object dalam tu let's say macam insect ni kebiasaannya dia berada di outer ear je and kita akan buat ear toilet lah kita akan keluarkan serangga tu ear drum ni sebenarnya structure dia walaupun dia nipis tapi dia taklah macam selemah yang disangka macam selagi tak ada enough pressure ataupun selagi tak ada trauma yang mencederakan ear drum tu dia akan stay intact macam tu cumanya dia boleh lah nak ke dalam sikit atau keluar sikit dan kita akan ada lah macam occasional macam kadang-kadang dengar macam kadang-kadang kita rasa macam kita ada hearing loss tapi bila kita punya pressure tu dah normalize dah apa semua kita akan dengar macam biasa balik